एक व्यापारी लागत मूल्य से 25 परसेंट अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10 परसेंट की छूट देता है तो लाभ परसेंट ठीक है यही होगा सीपी क्रय मूल्य एस पी विक्रय मूल्य एम अंकित मूल्य क्या कर रहा है एक व्यापारी लागत मूल्य से 25 परसेंट अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है तो 25 परसेंट बराबर क्या होगा अगर आप हमारा प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 25 परसेंट बराबर 25 बटे सौ मीन्स एक बटे चार मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा आपको एक बटे मतलब की अगर किसी का मूल्य चार रुपए है 25 परसेंट अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है तो उसे पांच रुपए एक रुपए जोड़ के पांच रुपए ऐड करता है अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रॉफिट लॉस का हमारा वीडियो देख सकते हैं तो सीपी अगर चार रुपए है तो एक रुपए जोड़ के एम अंकित मूल्य कितना कर देता वो पांच रुपए ठीक है आगे देखते हैं और बिक्री बिक्री के समय दस की छूट देता है तो हमारा दस क्या होगा दस बटे सौ मीन्स एक बटे बिक्री के समय 10 परसेंट की छूट देता है तो 10 परसेंट की छूट किस पे छूट किस पे मिलती है अंकित मूल्य में मतलब अगर हमारा दस रुपए अंकित मूल्य है तो हम उसे कितने में बेच देते हैं नौ रुपए में ठीक है ये हो गया अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य कितना बोल रहा है दस रुपए ऊपर अंकित मूल्य कितना बोल रहा है पांच रुपए तो हम क्या करेंगे हम इसको करेंगे बराबर इसके लिए यहाँ पे दो का गुड़ा करेंगे ठीक है ऊपर के लाइन में हम दो का गुड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दो का गुड़ा करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट क्या आ जाएगा आठ नौ और दस मतलब कि सीपी आठ रुपए एस पी नौ रुपए और अंकित मूल्य दस रुपए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा लाभ किस पे होता है आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे लाभ लाभ होता है तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और कितने का लाभ होता है सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं एक रुप बटे आठ तो कितना हो गया सौ बटे और हमें पता है सौ बटे कितना आता है साढ़े कैसे आता है आप काट सकते हैं पचास बटे चार पच्चीस बटे दो मतलब साढ़े बारह परसेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है अगला क्वेश्चन देखते हैं तीन कारों की गति एक संबंधी तीन संबंधी पांच के अनुपात में है इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा ध्यान से देखिए आप यहाँ से हमारा टाइम और डिस्टेंस का पूरा लेक्चर देख सकते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर भी मैं कोशिश करता हूँ देखिए मैंने अपने लेक्चर में समझाया था कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्पीड के मीन्स जो आपकी चाल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉरी जो समय होता है वो गति के इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है आप ये भी बोल सकते हैं जो आपका चाल होता है या गति होता है समय के इनवर्सली प्रपोर्सल होता है तो ये क्या कहा है तीनों कारों की गति एक संबंधे तीन संबंधे पांच के अनुपात में है ठीक है गति दिया है तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं ठीक है अब जब इसको हम बराबर करेंगे तो हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं तो s बराबर x अपॉन t जहां पर x क्या है एक कांस्टेंट है मीन्स स्पीड गति बराबर x अपॉन टाइम ठीक है ये जो आपका कांस्टेंट है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं कभी भी चेंज नहीं होगा तो पहले के लिए जो है आपका टाइम क्या हो जाएगा पहले के लिए अगर हम आपका टाइम निकाले तो स्पीड क्या दिया है रेशियो में एक दिया है यहाँ पे एक रखिए यहाँ पे एक्स अपॉन टी ठीक है तो टाइम क्या हो जाएगा t इधर जाएगा वन इधर आ जाएगा तो पहले का जो आपका टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा x बाई वन ये t1 है ठीक है t2 आपका क्या आ जाएगा ठीक इसी तरह देखिए अब यहाँ पे स्पीड आप क्या रख देंगे तीन रख देंगे एक मिटाइए और दूसरे के लिए रेशियो यहाँ पे तीन और यहाँ पे t2 हो जाएगा तो t2 आपका क्या आ जाएगा x बाई थ्री और आपका टी थ्री क्या आ जाएगा इसी तरह एक्स बाई हमें क्या निकालना है इन सब का रेशियो निकालना है ठीक है इसको इरेज करता हूँ हमारा T1, T2 और T3 निकल चुका है क्या निकला है तो इनका रेशियो क्या होगा T1 वन संबंधे टी टू एंड संबंधे टी थ्री ये हो जाएगा आपका x बाई वन एक्स बाई और x बाई फाइव हमने क्या बोला था x आपका कांस्टेंट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप कुछ भी रखिए या ना रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बाद में कट जाएगा दिखाता हूँ मैंने इसके पहले बताया था कि अब इसको फिलअप करना तो कैसे करेंगे इस वन को ढकी और बाकी दो का गुड़ा कीजिए ये कितना आ गया 15x तीन को ढक लीजिए बाकी दो बचते हैं एक और पांच तो ये हो गया 5x एक्स पांच को ढक लीजिए बाकी दो बचते हैं 3x बाकी दो तीन और एक 3x अब यहाँ से x कट गया आपका आपका आंसर कितना आ जाएगा 15 संबंधे पांच संबंधे तीन जो है आपका समय का रेशियो आ जाएगा 15 संबंधे पांच संबंधे तीन ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में छियालीस किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से समांतर लाइन पर चल रही हैं। 
तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है देखिए ऐसा भी क्वेश्चन हमने आपसे करवाया था आप यहाँ पे जाके लिंक टाइम एंड डिस्टेंस से जाके देख सकते हैं देखिए यहाँ पे बात हो रही सेकंड की ठीक है यहाँ पे बात हो रही मीटर की यहाँ पे बात हो रही किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर तो पहले हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे ठीक है प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं पांच बटे से गुड़ा कर देते हैं कैसे आता है ये तो चीज आपको पता ही होगी तो हम इसमें क्या करेंगे पांच बटे अठारह से जो है गुड़ा कर देंगे तो छियालीस गुड़े पांच बटे अठारह में से कितना आ जाएगा दो दूना चार दो तीन छह नौ तेईस गुड़े पांच बटे नौ और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक सौ पंद्रह बटे नौ ठीक है ये पहला हो गया दूसरा क्या होगा छत्तीस गुड़े पांच बटे अठारह और ये दूसरी स्पीड आ गई दस मीटर प्रति सेकेंड अब ध्यान से देखिए दोनों ए, दो ट्रेन है दोनों एक ही तरफ चल रही है ठीक है ये चल रही है ट्रेन तो बराबर सेम ले तो जब एक ही तरफ चल रही है तो इनके रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसमें से इसको घटा देंगे में से 115 अपॉन नौ माइनस टेन तो कितना आ जाएगा आप एलसीएम ले लीजिए नौ एलसीएम हो जाएगा 115 और माइनस नब्बे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 25 बटे नौ पच्चीस बटे नौ मीटर प्रति सेकेंड इनकी क्या है रिलेटिव स्पीड है हमें प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालनी क्या निकालनी है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई देखिए ये जो है 36 सेकंड में 25 बटे नौ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसको क्रॉस कर लेती है ठीक है तो 25 बटे नौ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाल से 36 सेकंड में टाइम तो चाल गुड़े समय बराबर क्या होता है आपका दूरी ठीक है तो दूरी निकल आएगी चाल गुड़े समय मीन्स 25 बटे नौ चाल है और गुड़े छत्तीस सेकेंड नौ चौक के छत्तीस टोटल हमारी दूरी कितनी आ गई सौ मीटर अब ध्यान से देखिए ये ट्रेन है आपकी यहां से चलना शुरू की है और टोटल 100 मीटर चलती है क्रॉस कर लेती है मतलब क्या है ये ट्रेन है ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है ये ट्रेन ज्यादा तेजी से चल रही है तो ये जगह ऐसे ऐसे कवर करते 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 साथ में इतना और कवर करेगी मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है इनमें दोनों ट्रेन है दोनों ट्रेन की लंबाई समान है तो दोनों ट्रेन की लंबाई पचास पचास मीटर हो जाएगी तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई का आंसर क्या होगा फिफ्टी मीटर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए तीन किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को बिकड़ता दो मिनट में पार कर लेता है मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताएं ठीक है देखिए ये एक वर्ग है आपको ये बिकड़ है इसी पे चल रहा है अब सब लोग को पता होगा कि वर्ग का बिकड़ क्या होता है रूट टू ए, ठीक है ये तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा दूसरी बात क्या होती है कि अगर वर्ग का विकट दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो जैसा क्वेश्चन में पूछा है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है एक बटे दो गुड़े विकर्ड का स्क्वायर ठीक है ये इसका क्या है डायरेक्ट फार्मूला है तो जब हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है तो हम डायरेक्ट विकर्ड का मान निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए ये क्या है आपका तीन किलोमीटर पर आवर और ये मिनट में बात कर रहा है तो इस किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति मिनट में ठीक है नहीं मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे आंसर पूछा है वर्ग मीटर में तो एक किलोमीटर बराबर एक हजार मीटर तीन किलोमीटर बराबर तीन हजार मीटर ठीक है और एक घंटे में कितना मिनट होता है साठ मिनट तो वन आवर दिया तो इसको साठ मिनट कर लीजिए ठीक है ये कट गया कितना हुआ छह पच्चे तीस तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा पचास मीटर प्रति मिनट की स्पीड है और कितना चलता है दो मिनट मतलब दूरी कितनी आ जाएगी चाल गुड़े समय सौ मीटर प्रति मिनट तो ये डिस्टेंस हमें कितना पता चल जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट अब हमें बिकड़ का क्या पता चल गया कितना है 100 मीटर है बिकड़ बिकड़ की लंबाई 100 मीटर है तो क्षेत्रफल एक बटा दो गुड़े सौ का स्क्वायर है तो 100 ये आपका हो गया पचास हमारा क्षेत्रफल का आंसर कितना हो गया 5000 वर्ग मीटर ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं एक दुकानदार ने अपना एक तिहाई सामान पंद्रह के हानि पर बेचा देखिए प्रॉफिट लॉस में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन मैंने किस में करवाया है पार्ट टू में पार्ट टू में अगर आपने पार्ट टू मेरा देखा होगा तो उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया गया है देखते हैं एक तिहाई सामान कितने बेचा पंद्रह परसेंट की हानि पर एक तिहाई ठीक है अच्छा अब उसके बाद उसको कितना सामान बेचना दो तिहाई बेचना है मान लीजिए कि उसने पूरा का पूरा बाकी बेच दिया इसी तरह न प्रॉफिट न लॉस पे तो जो एक तिहाई पंद्रह की हानि पर बेचा है उसकी वजह से उसको कितना हानि होगा ठीक है तीन में एक हिस्सा पंद्रह परसेंट के हानि पे बेचा है और बाकी दो हिस्सा सेम रेट पे बेच दिया मतलब उसको निकाल दिया सीपी पे तो एक बटा तीन गुड़े पंद्रह ही करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस पांच परसेंट की हानि होगी उसे ठीक है अब क्या पूछ रहा है शेष सामान 
मतलब दो बटा तीन बच रहा है उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए मान लीजिए वो उसे x परसेंट लाभ पे बेचता है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी ठीक है क्या वैल्यू आएगी अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है लाभ पे बेचना चाहिए जिससे उसे पूरे सौदे में दस परसेंट का लाभ प्राप्त कर सके टोटल इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए प्लस टेन का लाभ होना चाहिए टोटल इन दोनों को जोड़ घटा के जो मन करना हो चाहे घटाइए चाहे जोड़िए लेकिन यहाँ पे प्लस टेन आना चाहिए अच्छा यहाँ पे प्लस टेन परसेंट आने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए देखिए ये माइनस पांच परसेंट है और ये प्लस टेन परसेंट है मतलब यहाँ पे प्लस पंद्रह परसेंट होगा तो यहाँ पे वैल्यू प्लस टेन परसेंट आ जाएगी ठीक है ठीक अब देखिए दो बटा तीन गुड़े एक्स बराबर कितना पंद्रह तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं दो बटा तीन बराबर हमारा क्या आ रहा है पंद्रह तो एक्स बराबर पंद्रह गुड़े तीन बटा दो तो पंद्रह तीन पैंतालीस बटा दो मीन साढ़े बाईस बाईस सही एक बटा दो तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बाईस सही एक बटे दो परसेंट मतलब वो दो बटे तीन हिस्से को अगर बाईस सही एक बटे दो परसेंट पे बेचेगा तब उसे टोटल जो है दस परसेंट का लाभ होगा मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा बाईस सही एक बटे दो परसेंट हमारा जो है आंसर आएगा